Зараз розпочнемо робити сьомий тест. Quick test 7. Рівень, як завжди. Попередні відео pre-intermediate. Книжка English File Third Edition. Третє видання. Так. <кхем> Якої граматики докнемося? Докнемося ми інфінітиви. Інфінітивів. Інфінітивів. Згадаємо про герундій, вживання герундія, і також модальні дієслова have to, don't have to, must і mustn't. Що ж, починаємо. Починаємо з першого речення. I need to drive a car this summer. I need to... Після need вживається інфінітив. I need to do what? To learn, to learn, to do what? To drive. I need – одне дієслово, льон – друге дієслово, drive – третє дієслово, три дієслова в цьому реченні. Чудово. I need to learn to drive a car this summer. Мені потрібно навчитися водити машину цього літа. I need to learn to drive a car this summer. I don't mind – I don't mind – означає я не проти. I don't mind – запам'ятайте, запишіть це слово сполучення. I don't mind – я не проти. I don't mind – я не проти. І після цього слова сполучення вживається герундій I don't mind spending time with my parents' family uh, Sorry, with my partner's family Я не проти провести час із uh, сім'єю мого, uh, мого, моєї дівчини чи мого, не знаю, моєї дівчини так? I don't mind spending time with my partner's family So, see, spending, spending time Partner – це дівчина або хлопець, в залежності того, хто говорить The third, третє. We stopped at a cafe. Ми зупинилися в кафе. Навіщо ми зупинилися? Виникає питання. Є така штука, як infinitive of purpose. Infinitive мети. Навіщо? We stopped at a cafe. І відповідаємо. To have a drink and a break. Щоб випити та зробити перерву. To have a drink and a break. Наступне, четверте речення. About everything is the best way to have a good relationship. Тобто, який найкращий спосіб, the best way, мати, to have a good relationship, гарні стосунки. Найкращий спосіб мати гарні стосунки, це talk about everything, говорити про все. Але на початку речення ми скажемо не talk, а talking, talking, вживемо герунді, як smoking is bad for your health, куріння шкодить вашому здоров'ю. Talking about everything is Talking is, yes, talking about everything is the best way to have a good relationship. So, talking, говоріння про все, найкращий спосіб мати гарні стосунки. Наступне, п'яте речення. It's interesting, це цікаво, it's interesting, your partner's brothers and sisters. Цікаво зустріти кого? Братів і сестер твого партнера. It's interesting, твої дівчини або твого хлопця, it's interesting, To meet, після it's interesting, ми вживаємо інфінітив з часткою to it's interesting to do something, it's interesting to meet, to meet your partner's brothers and sisters. Наступне шосте речення, I don't feel like. Взагалі, після прийменників, on, in, above, ну, після всіх прийменників, ми маємо вживати герунді. I don't feel like smoking. Та, ну, що то не хочеться мені палити. I don't feel like Having breakfast this morning. Після feel like вживається герундій. I don't feel like having breakfast this morning. Що таке герундій? Герундій – це... Ну, smoking is bad. Куріння погане. Тобто куріння, ми можемо сказати, що робіння. Куріння ніби це якісь, якесь дієслово, так? І куріння як що? Куріння як іменник. Тобто має властивості і іменника, і дієслова. Недієслівна uh, Non-finite form of the verb Називається Неособова форма дієслова Герунді, те, що закінчується на ing Так, йде на початку слова Інколи, інколи не на початку інколи, ну, Часто йде після прийменників Часто після певних дієслів ну, от Зараз подивимося Сьоме You pay to go into that museum It's free Ну, тут уже не про герундії, не про інфінітив, а про модальні дієслова. 
тобі не потрібно платити, щоб зайти в цей музей. It's free, він безкоштовний. So, you не mustn't, mustn't ми не можемо вживати, тому що mustn't – це коли ми говоримо про якесь право, встановлене або нами, або кимось іншим. Наприклад, you mustn't run at school, не можна бігати по школі. You mustn't smoke at school, не можна курити в школі. You mustn't, uh, you mustn't talk in the library, не можна говорити в бібліотеці. So, you, а тут тобі не слід платити, тобто немає потреби платити в музеї, немає потреби, де you don't have to, you don't have to, не обов'язково, так? Don't have to, це означає, або не обов'язково, або не потрібно. You don't have to pay to go into that museum. Не потрібно платити для того, щоб війти в той музей. It's free. Він безкоштовний. Наступне. Восьме речення. Could you when you were four years old? Чи міг ти що робити? Could you do what? Could you swim? Так, якщо в нас є модальне дієслово, то ми не вживаємо не could you to swim, запам'ятайте це, а could Could you swim? Could you swim when you were four years old? Ви могли плавати, коли вам було чотири роки. It's a secret, so tell anybody. Це секрет, тому ти don't have to, mustn't, or must, mustn't to. Окей, okay, to точно не буде, тому що must – це модальне дієслово. Ту вживається лише have to, able to. А uh, must, can, might, may, do не вживається з цими модальними дієсловами. З якими? Я вже їх назвав. Must, might, can, may, наприклад. It's a secret, so you, тобі не потрібно. You mustn't, тобто це правило встановив хтось інший для нас, але все одно це правило не можна казати. It's a secret, so you mustn't tell anybody. Наступне десяте речення. Try, спробуй. Після try вживається інфінітив з часткою um, to, але якщо ми заперечуємо, то not буде на початку. Try to match when you meet new people. Спробуй не говорити, тому що всюди заперечення don't, not, no. So try not to talk. Try not to talk. Запам'ятайте це речення. Try not to talk too much when you meet new people. Спробуйте багато не говорити, коли ви зустрічаєте нових людей. Try not to talk, try not to smoke, try not to scream. Запам'ятайте цю конструкцію. Try not to do something. Try not to do, ніби ми заперечуємо, але try don't, не don't, а ми не вживаємо. У нас є інфінітив, тому ми не вживаємо допоміжних дієслів ніяких. Try not to talk too much when you meet new people. Наступне, одинадцяте речення. I would work abroad in the future. Тобто я хотів би, I would, що робити, працювати за кордоном in the future у майбутньому. I would like, я хотів би, I would like. I would like, would також модальне дієство. I would like, uh, I would like, але тут я неправильно в виділу потрібно A сказати. Це ще одне модальне дієство, яке вживається з того. I would like to work abroad in the future. I would like to work abroad in the future. Наступне, дванадцяте речення. It's important. Important означає важливий. VIP. Very important people. Or very important persons. Дуже важливі люди. It's important to customers in my job. Тобто важливо, що робити, кого слухати, слухати, listen, так? Слухати покупців у моїй роботі. Тобто важливо для моєї роботи слухати, у моїй роботі слухати покупців. It's important to do what? To listen. Після important вживається інфінітив uh, з часткою to. It's important to listen to customers in my job. Наступне, тринадцяте. I opened the door. Who was there? I opened the door. Запитаєм, а навіщо? Навіщо? I opened the door. І є infinitive of purpose, який говорить нам навіщо, відповідає на питання навіщо. I open the door, infinitive of purpose, infinitive мети, починається із to. Із частки to. I, op I opened the door to see who was there, для того, щоб побачити, хто там був. Чотирнадцяте. Uh, Books or magazines is a great way to relax. Тобто читання, read, the reading, reading, книжок та журналів – Чудовий спосіб розслабитися. So, reading, читання, щоробіння. Reading, 
Hagungi може виконувати функції PID метод reading books and magazines is a great way to relax. Наступне 15-те речення I hate, я ненавичу, що я ненавичу? I hate for buses in the train. Я ненавичу чекати. Після діє слова hate, love, like вживається герундій. I hate waiting. I hate waiting for the bus for the buses, for buses in the train. Я ненавичу чекати in the rain, sorry. Я ненавичу чекати на автобуси під час дощу, під дощем. Наступне 16-те. She is good at, запам'ятайте, в неї гарно щось виходить, вона гарна в чомусь, буде at. She is good at, be good at, she is good at math, she is good at history, and so on and so forth, і так далі. She is good at cooking. В неї гарно виходить готувати. She is good at cooking, she makes fantastic pasta. Так як в нас є прийменник, то ми знаємо, що після прийменників Вживається герундій. She is good at what? At cooking. В неї гарно виходить готувати. She makes fantastic pasta. Вона робить фантастичне спагетті. 17-те. He to work on Saturdays. He is a shop assistant. Shop assistant він продавець. Асистент магазин. He is a shop assistant. Тому йому потрібно працювати по суботах. He is. Тут правило встановлено не їм, якщо правило встановлено не їм, то ми можемо сказати, у нас є ту, зверніть увагу, у нас є ту, must ми не можемо сказати, тому що є ту, mustn't також не можемо сказати. Тому he has to, він змушений, he has to work on Saturdays, по суботах змушений працювати, тому що він продавець. He is a shop assistant. Наступне, 18-те, you are. Touch that. It's very dangerous. Це дуже небезпечно. Тобто, можна це докати чи ні? Напевно, не можна. Коли в нас є друге речення, друге речення – підказка, часто буває, не можна чіпати це, це дуже небезпечно. You mustn't, you mustn't touch this. Заборона. Prohibition. Так, prohibition, заборона. You mustn't touch that. It's very dangerous. Наступне, дев'ятнадцяте. Do you to wear a uniform? at your school. Тобі потрібно носити uniform форму у своїй школі. Do you have to? Тобі слід, право встановлено кимось іншим, є to, тобто must тут не буде. Do you have to? Do you have to wear a uniform at your school? Запам'ятайте, at school в школі. At school. Якщо ви говорите, як я зайшов в школу, тікаючи від дощу, то можна сказати in school. Тут мається на увазі як будівля. Окей, скільки ми вже зробили речень? Ми зробили 20 речень, і зараз перейдемо... Ні, 20-те ще не зробили, 20-те. Ось воно. Мілос, to go now, he is already late. Тобто Мілосу потрібно зараз іти, він уже запізнився. Запізнився. Has to go, he has to go, he has to go. Тобто у нас є to, must to go не вживається. He has to go, now he is already late. Наступне. Vocabulary – право на лексику. Вибираємо потрібне слово. Перше – I of working as a singer or an actor. I – що? Я мрію, напевно. Не try, тому що якщо try, то після try ми вживаємо ми вживаємо I try to work – infinitive. Або plan, наприклад, plan. Планую – теж вживається infinitive. I plan to work, but I dream – Dream of something. Ми мріємо про щось. В англійській мові прийменник буде of. Тому тут буде I dream of working as a singer or an actor. I dream of working as a singer or an actor. So that's B. Тут буде B. Наступне речення. We are to go abroad next summer. Ми. Loving, liking. Це не вживається. Все. Чому не вживається? Я вже говорив колись. Тому що у теперішньому передовжому часі є певні слова, які не вживаються. Це слова, які передають стан. Так як вони передають стан, состояння, не дію, не дійствує, то не можемо інк додавати. Буде we are planning, ми плануємо, є слово планувати передає дію, що робити, планувати. We are planning, що зробити, to go abroad next summer, поїхати за границю, за кордон минулого літа. Наступне третє речення, don't. To turn off the light. Don't to turn off the 
Не що. Turn off the light. Вимкнути світло. Напевно, не забудьте. Don't forget. Don't forget to do what? To turn off the light. Don't leave – це не залишайте. І to turn – якось воно не в'яжеться з ту. Можна сказати, не залишайте світло вімкненим. Don't leave the lights on. Але тут сказано turn off. Тобто не забудьте вимкнути світло. Наступне четверте речення. Please stop. Після stop вживається герундій. Please. До речі, є спеціальні таблиці по інфінітиву і по герундію, після яких дієслів вживається інфінітив, а після яких дієслів вживається герундій. Хоча є певні дієслова, які допускають вживання як герундія, так і інфінітиву без зміни значення самого дієслова. І певні дієслова, які допускають також вживання або герундія, або інфінітива, але при цьому значення слова міняється. Наприклад, I stopped to smoke. Я зупинився, щоб закорити, так? I stopped why to smoke? Infinity of purpose. I stopped to smoke. I stopped to smoke. А якщо я скажу I stopped smoking, то в даному випадку stop міняє своє значення і означає не зупинився, щоб закорити, а взагалі кинув палити. Кинув палити. Четверте. Please stop so much noise. I'm trying to work. Будь ласка, стоп, припини. Припини, тобто ми зупиняємося, ми quit something, зупиняємося щось, зупиняємо щось робити, припиняємо щось робити. Please stop making noise, так, ми знаємо не to make, а якщо ми припиняємо робити шум, то please stop making so much noise, перестань так сильно шуміти. Please stop to make so much noise, якщо сказати to make, то, будь ласка, зупинися, щоб зробити такий гарний шум. Але друге речення підказка I'm trying to work, я намагаюся працювати I'm trying to work, то говорить, що ми не зупинили, нам кажуть не зупинитися, створити якийсь шум, а припинити створювати шум. Буде A наступне п'яте речення. He always to help me with my homework. Він завжди допомагає мені з моєю домашньою роботою. He always пропонує. He always offers to help me. Offer to do something. Запропонувати щось зробити. He always offers to help me with my homework. So here we have offers. The fifth. Now, шосте. Шосте речення. I to go to the bank today. I dream. Якщо я dream, якщо я мрію, то я мрію про щось. Тут має бути прийменник. I dream of, якщо є прийменник, то має бути герундій. I dream of going. Тут інше речення. Тут не I dream of going. У нас є to. Тому I like to go to the bank today. Я люблю ходити в банк сьогодні, але сьогодні тоді б не звучало б мало. Щоб сказати like, потрібно сказати, я люблю ходити в банк кожного дня. I like to go to the bank every day. А сьогодні, то мені потрібно сходити в банк сьогодні. I need to go to the bank today. Буде need. Наступне сьоме речення. She is to buy a new house. She is. She is. She is. Окей. Тут може бути не is, до речі, а has. Дивимося, що в нас є. Think so thought, третя форма. She is would like. Це взагалі нонсенс, такого не може бути. Відкидаємо і decided. She has thought, вона подумала, чи she has decided. Вона вирішила. Напевно, все ж таки, вона вирішила купити новий будинок. Так? She has decided. I've decided. Я вирішив. She has decided to do something. Зробити щось. Something означає щось. Отже, вона вирішила, що зробити? To buy. Купити інфінітив після дієслова decide. Вирішувати завжди вживається. She has decided to buy a new house. Вона вирішила купити новий будинок. Восьме речення. We are to buy a new flat soon. Так? Ми сподіваємося. We are dreaming. Можна сказати we are dreaming. Можна тут сказати, але після dreaming, після dream вживається про що ми мріємо. We are dreaming. Of buying, але тут of немає, тут є to, інфінітив з інфінітивом, вживається hope, we are hoping, ми надіємося, like не підходить, тому що тієслово like немає продовженого часу, 
бо воно передає стан, а не дію. We are hoping to buy a new flat soon. Ми надіємося згодом купити нову квартиру. Наступне дев'яте речення. He went on until he was an old man. He went on, went, це минулий час. He went on, є он. Якщо є прийменник, то ми після прийменника вживаємо герундій. He went on working. Він продовжував працювати до тих пік, доки він не став старим чоловіком. Наступне десяте речення. Клара always a long time getting dressed. Клара завжди, завжди, тобто це present simple, always, always. Клара always spends a long time getting dressed, wants a long time getting dressed, passes. Ну, passes проводить але ні, не проводить, все-таки spend time. Є два слова, це spend time, проводити час, коли ми робимо щось корисне, і waste time, марно витрачати час, коли ми нічого корисного не робимо, марно витрачаємо час. So, Clara always spends a long time getting dressed. Clara завжди проводить довго часу, вдягаючись. Наступне, потрібно вибрати слово, щоб закінчити речення, I hope, я сподіваюся, I hope, після дії слова hope, ми маємо вживати інфінітив. Ну, і давайте його будемо вживати. I hope to pass, or to pass, якщо британці говорять. I hope to pass my driving test soon. Сподіваюся, скоро здати мій тест з водіння. Наступне 12-те. See, have you thought, think of something, так? Or about something. Have you thought, thought, about going, тому що в нас вже є прийменник about, то буде герундій після прийменників. Have you thought about going to college? Have you thought about going to college? Ти думав про те, щоб поїхати в коледж, піти в коледж. Наступне. Тринадцяте. Hugo is very good. Good, ми знаємо good, в чомусь good at cooking. У нас було ось шістнадцяте речення. She is good at в неї гарно щось виходить, тобто вона сильна в чомусь. Hugo is very good at, після at шивається герунді, at, в нас єдиний варіант є at playing. At і playing good шивається з at, а з прийменником шивається герунді буде at playing. Hugo is very good at playing the piano. Так, наступне 14. My baby daughter has just started, тільки не почала, після діє слова start, починати, begin. Finish оживається зазвичай герундій. My baby daughter has just started to walking. Але не може вживатися інфінітив разом з герундієм. Тобто зазвичай вживається герундій, але можна і сказати і те, і те. Тобто є слово start, після start ми можемо вживати як герундій, так і інфінітив. Тут не можна вжити герундій, тому що немає walking. Тут є тільки to walk in, а інфінітив з герундієм, це to з герундієм, це нонсенс якийсь. Буде to walk. My baby daughter has just started to walk. Моя донька немовля нещодавно почала ходити. П'ятнадцяте. Sarah promised us organize the party. Sarah пообіцяла. Us тут перекладається як нам, тому що буде якесь діє слово перед us, і тому щось зробила нам, так? Sarah promised. Після promise, обіцяти, ми вживаємо інфінітив. Що зробити? To help. Promised to help us organize the party. Пообіцяли допомогти нам організувати вечірку. Наступне 16-те речення. Have you finished? Ти вже закінчив the washing up yet. У нас є yet, так, і ми тут вживаємо present perfect. Ось він have you finished в цій красі have або has. І past participle, третя форма діє слова finished. Have you finished? Після finish, так само, як після start, частіше все-таки вживається герундій. Have you finished doing the washing up yet? І у питальних реченнях нагадую, що yet перекладається як у питаннях уже, а якщо ми відповідаємо not yet, то у запрещених реченнях перекладається ще не. Тобто yet може перекладатися уже, або ще не. Сімнадцяте речення. His family spent a lot of money 
expensive holidays. Його сім'я витрачає багато грошей, не spent, не витратила, а дивимося на де закінчення, тобто витрачає. His family spend a lot of money on what? Or for what? Expensive holidays. Having, uh, stop, spend a lot of money. Doing what, можна сказати? Роблячи що? Напевно, тут буде все ж таки B. B, yes, that's correct, B. His family spend a lot of money having expensive holidays. Витрачає багато грошей, влаштовуючи expensive, дорогі holidays, відпустки, канікули. The 18th, 18th, I don't want, що робити? Після want вживається інфінітив часткою to. I don't want to go out. Я не хочу виходити. I don't want to go out today. It's too cold. Занадто холодно. It's too cold. Наступне дев'ятнадцяте. He to be rich, but he had no money. Нас є finished, stopped, pretended. Він але, так? Тут у нас є але. Тому от цього але і будемо плясати. He pretended. Pretend – це вдавати. Pretend – притворятися, да? Вдавати. He pretended to be rich. Він вдав, що багатий, але he had no money, в нього не було грошей. Тобто тут однозначно A. Наступне двадцяте. We are learning. Ми учимося. Що робити? To play. Після learn вживається infinity. We are learning to play golf. Наступна вправа – це вправа на вимову. Дивимося, який звук все ж таки різний. Mind – звук I. Why – why – також звук I. Why – Miss – звук «і». Тобто тут у двох перших словах буде звук «і», а в третьому «і». Тому третє випадає з контекста, буде «і». Miss – miss. Наступне, друге. Smile – lived since. Lived – і. Since – і. А smile – i – передає дифтонг «і». Smile – smile випадає з контекста. Третє. High – win – try. Try, high, win випадає з контексту, тому що тут I, дифтонг, і тут у слові try, дифтонг, I, тут win, win. Наступне четверте. Science, history, child, science, science, history, child, I'll, тобто I, I, і в history буде і history випадає з ряду п'яте quiet не путати з quiet тому що якщо і оця остання буде іти перед буковкою ті то буде quiet quiet interesting доволі цікавий а тут quiet означає тихий quiet 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 arrive arrive think quiet arrive think тут і think випадає з контексту. Наступне, яке слово має відмінну кількість складів. Liked. Один склад. Liked. Wanted. Wanted. Два склади. Agree. Sorry. Agreed. Agreed. Два склади. Тобто, тут два слова по які мають два склади, і одно слово, яке має, на жаль, один склад, тому воно випадає з контексту. Relationship. Re-lay-shin. Re-lay-shin. Ship. Чотири виходить. In-cra-di-bli. Чотири. U-ni-ver-si-ti. П'ят складів. University. University випадає з контексту. University. Наступне. Len. Which. Mustn't. Mustn't. Am. Ambitious. Випадає mustn't, тому що тут... Стоп. Ні. Все таки ambitions. Language. Mustn't. Є шва тут. Mustn't, два склади, два склади. Ambitious, M, B, Shiz, три склади. Ambitious, випало. Наступне, girlfriend, 
girlfriend, girlfriend, два склади, invited, три склади, parents, два склади. Випадає слово invited, invited. Наступне, haven't, dreamed, loved, haven't, два склади, dreamed, один склад, loved, 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 один склад. Haven't, 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 має два склади, dreamed один, loved один. Випадає haven't, finished, politics, something, finished, politics, politics, три склади, something, something, два склади, finished, finished, два склади, politics, politics, три склади, буде B. Дякую за перегляд.